。哎呀，阳光啊，我跟你说啊，现在这些小鲜肉，那可真是一茬一茬的出啊。来，哦，就你们电视台那个赵丽，你看看人家，肤白貌美大长腿，竞争多激烈呀、啊。是啊，你说你们这些中年男人，顺一下潮流，好好调整一下，没有点危机感吗？长江后浪推前浪，你稍微一不注意，立马就被拍死在沙滩上了。是，艾姐说的对，受教了。前辈就是前辈，再敬一杯。哦。哎呦，我的天哪，你可算是来了。哎，介绍一下啊，罗修，志玲，你好，牛志玲。罗修。呃，阳光。没错，嗯。是这样的，罗大师，我们电视台呢想给阳光拍一组宣传照，就得麻烦您了。也不知道我们的栏目好好说话，您看过吗？我从不看电视。啊，听到没有？现在艺术家都是这样的。没事，呃，我就自我介绍一下，我叫阳光，你好。不用客套了，要什么风格快点说，我一会儿还有工作呢，我助理还在门口等着呢。哦。啊，啊，志玲姐，我先去上趟洗手间，你们先聊着。不好意思啊。背的什么呀？这大包的。罗修他今天晚上要上山拍星空，才让我把器材给他送过来。嗯，吃饭没有？吃着呢。哎，服务员，等一下，汤我不要。干嘛？我们是茉莉听的，先给我们好不好？不是，不好意思，先生，这是别的客人点的。给他们再点一份，挂茉莉听的账上。不好意思啊。哎，慢点，慢点。哎呦，把包放下吧。哎，不行，罗修说了，只要在外面，他的包必须背在我身上，不能落地，防止损坏。他不能落地，这什么规矩啊？他故意整你的吧？你千万别让罗修知道我们的关系啊！就因为我是走后门进他工作室的，他现在死活都看不上我。你要是再替我出头，哼，我就完了。你们认识？你助理啊？刚才看他跟个小叫花子似的在门口，可怜兮兮的在那啃饼，就给他点了份汤，怕他噎着。啊，我们不认识，我我们真的不认识。谢谢你啊，大哥。做老板的，得对手下人性一点。你这话什么意思？现在不都提倡什么人性化管理吗？对属下好点。哎，那什么主持人，照片的事情已经谈好了，这几天约一个时间，去我工作室一趟。吃饱了就走啊！问你个问题啊。什么呀？你是怎么做的？把我工作室恢复的原模原样的？我记性好呗。嗯。那还不算太惨吧？想听吗
，走什么呢？上来。哦哦，好。坐稳了啊！好我是知道南方的楼盘销售上面会遇到问题，没想到这么大、啊。咱们销售公司在开盘前呀、啊，光是这个排队的就雇了好几百号，愣是没见什么起色。咱们正经销售卖房，不要搞这些鸡鸣狗盗的手段。销售不佳，资金回收困难。银行那边怎么说？现在这个银行啊。对咱们这个传统的地产行业呀，卡得很紧。眼下咱们就有几笔资金啊，马上就要到期了，公司即将面临着严重的资金压力，尤其是这个钱沟村呢。我知道，你对钱沟村这个项目一直不能够理解。是啊，李总，你说咱们是在做生意，在商言商，明知道那片地被污染了。需要做大量的生态修复工作，时间长收效慢，像这种吃力不讨好的事情啊，我实在是想不明白。眼下这个形势，咱们做传统地产呢、啊，肯定是要转型的。这转型就没有不难，没有不痛的。李总啊，我赞成你这个转型的想法，但选择这个钱沟村呢、啊，这块骨头太难啃了。那是因为咱们还没有找到合适的下水的地方。这样吧，我亲自去钱沟村拜访一下马总。好，那我跟村里说一下。哎，你说你，你每次一跟我开会就愁眉苦脸的，你都没有什么好消息要告诉我的吗？咱们新开发那个商业街不是还不错吗？哎呦，你提到商业街呀、啊，我现在呀、啊、是越来越看不懂现在的生意了。就商业街上，最近新开了一家火得不得了的网红蛋糕店，哎，就随便写了几句莫名其妙的话，你猜怎么着？哼，这蛋糕啊，比房子卖的都火。嘿嘿，那这就是一个新的商机啊！咱们可以考虑之后做商业街规划的时候，全面跟这些所谓的网红店展开合作。嘿，这倒是个好想法。行，那我让他们做一个详细的规划。行。小钱，李总，商业街上有一家网红蛋糕店，去给我买一份。啊？那您什么时候要啊？那得排队一个小时呢。怪我吗？下班之前。下。哎。廖芳姐姐，你就陪我去嘛。明雅，我再好好跟你说一次。好好说话节目就是一个消费别人的苦难，来博取收视的节目。阳光让你去上节目，他会把你和蒋家栋的生活曝光在公众视野里面。你们就像动物园的猴子一样，任人参观的。可是阳光老师说了，说我现在已经很被动了。现在好多的观众都认为蒋家栋那个渣男是个暖男好丈夫。哦，我反倒成了那个不懂事的闹人精啦。所以我是一定要上节目，我要跟他讲清楚的。你就这样一步一步中了他的圈套，是蒋家栋，他实在太可恨了。好吧，既然你决定了，就不需要我了。
。哎，不行，你需要你，这样才更需要你的。你你想呀，我现在只相信你的。那如果我上节目吃了亏，你还是会帮我打这个离婚官司的，是不是？这怎么还带了个律师啊？啊，哎，这是调解吗？这个，蒋家栋，你最近很嚣张的哟。这离个婚，你都要把事情闹到天上去了。我带律师怎么了？我不带个律师来，你还不把我欺负死呀？哎，我说二位，你们今儿是来调解的吧？这怎么一见面就杠上了呢？来，你先坐。如果今天调解不成呢？我还是要为我的当事人伸张权益。当然了，我今天带他来，主要是保护他，怕他被心怀不轨的人利用。周明雅，你们现在的情况呢？我大致已经了解了。反正蒋家栋这边的意思，他是坚决不想离婚。我现在想听听你的想法。我我不是不想离婚啊。我问你了吗？这个婚呢，我是可以不用离的，但是他必须在节目里面公开向我道歉。哎，他如果要再骗我的话，我是马上就要离婚的。他如果要再打游戏再骗我，我们离婚以后财产全都得归我。你跟这叭叭什么呢？啊，哎，我打游戏我花过钱嘛，我一分钱我都舍不得花。你敢保证以后你不追星不买口红了吗？你保证不了。再说了，我打的是小怪物，您追的是一大男人。再说了，我道歉，凭什么呀？哎，每次都是我道歉，有用吗？啊，你就是蹬鼻子上脸，我呸！哎，蒋家东，你，你凶什么凶啊你？你原来敢这么跟我说话吗？哎，我问你啊，你要是不爱我了，你就直接跟我说啊，我是可以跟你离婚的，我可以马上就离婚啊，我连律师我都带来了。好啊，离啊，我呸！哎，你们两个能少说两句吗？这不就是你想要的节目效果吗？廖律师可能对我们的节目有什么误会？误会？你们的节目无非就是挖掘别人的痛处，提高自己的收视率。我不相信你对他们有一点同情和理解。你怎么知道我不理解和同情他们呢？好，那我想请问一下，你了解过他们两个人为什么在一起吗？了解过他们的婚姻基础吗？了解过他们两人在一起会面临到什么样的问题和伤害吗？你甚至评估过他们两人究竟在一起合适还是不在一起合适呢？廖律师年纪轻轻就进入到官司律师事务所，应该是个学霸。但是我们今天讨论的是感情问题，请您不要用您的法律专业和你法律的思维和角度想感情的问题，这是人的问题。你处理的是法务问题，好吗？好，那你有更高明的方法吗？我试试吧不是，哎哎，你先别着急走，你听我好好跟你介绍一下，我还没说完。老太太啊，您这个情况，我跟你说，我就是打一辈子光棍，我都不会同意的。你别着急走啊，你说老梁，老梁，老梁。哎呀，不是，你说，你说我说的全是好的话，你说他，他还生气了。老梁，咱不着急，你看你大孙子玲玲还在门口等着你呢，快回去做饭去吧。啊，算了，给我大孙子做饭去。嗯，你说真是的。这事儿啊，急不得啊！琳琳，琳琳，咱们回家了，好不好啊？回家奶奶给你做饭吃啊！来，来，好，跟奶奶回去吧、啊。奶奶帮你拿，重不重？哎呦，好，慢走啊！再见啊！哎，再见。你好，王主任，我是电视台的牛志玲啊，牛总监，你好，你好，来来来，赶快进屋坐。
，我想问你，在没有见周明雅的这段时间里，你有私下打过游戏吗？没兴趣。周明雅，这段时间你自己有买过口红或者看电影吗？没有过呀，我连门都不敢出，我就怕他来跟我道歉。我不在家怎么办？而且那个电影啊，一个人看有什么意思？那在你的内心深处，是不是想着要完全杜绝他打游戏，以后哪怕一次都不行？其实也不是的，那个游戏嘛，我偶尔也会玩玩的。但是这个不打游戏是他在结婚之前给我做的承诺的呀，而且这个信任的建立是很难的。他这次他还骗了我，那他如果这次骗了我的话，那说不定就还有下一次呀。那我以后还该不该相信他呀？你还骗我了呢？啊！你说以后再也不乱花钱了，留钱生孩子，是不是你说的？你知道我们结婚以后我删掉多少美妆博主的直播呀？我已经很克制了，好不好？而且我买化妆品和你打游戏是一个性质吗？我把自己每天打扮的美美的，我是为了谁呀、啊？我？哼，哎，合着您追星是给我追呢，是吧？你们平常在家里也是这么吵的，差不多一个意思。你觉得一个男人跟一个女人吵架，吵赢了又能代表什么呢？费用你是明白这个道理的。我可以继续说话吗，廖律师？那我现在谈谈我的想法，周明雅，你是不是因为他在婚前的事业，对你做出的所有承诺，但是在婚后没有得以实施，所以你对他感到很失望，你出现了信任危机，有没有？嗯。但是我想告诉你们，人这一辈子很长。你们以后会面临很多的困难，是你们意想不到的，并不仅仅是婚礼上的几句誓言就可以维系一生的。你老是说他变了，在我看来，他确实也是变了。他不是变得不爱你了，而是他变得，他从一个男孩变成男人了。在结婚以后，他开始发现，作为一个男人，在一个家庭当中需要承受些什么，这会让他面对着一种从未有过的压力。这种压力压到他喘不过气来，并且开始出现了一些焦虑。他在婚前确实是不反对你买口红，不反对你追星，但是在婚后他开始出现了一些微词，原因在于他的社会角色发生了变化。你们都是大学一毕业就结婚了，说实话，结婚很早，没有社会经验，没有人生阅历。伴随着生长环境，还有社会角色的骤然变化，你们肯定会出现很多的不适应。这种不适应其实就是成长的过程。这中间伴随着痛苦，而这种痛苦是你们必须要面对、必须要经历的。怎么样才叫一段好的婚姻啊？遇到一点点的困难、一点点的问题啊，怕痛，于是两个人互相埋怨，你吵过来，我吵过去，这是美好的婚姻吗？我觉得不是吧，两个人一起携手共同面对，相濡以沫，解决困难，面对困难，最终收获幸福，那才叫美好的婚姻。牛总监呐、啊，情况呢就是这样。哎呀，这一天天呐、啊，闹得我头直犯晕呐、啊。听您这么说下来啊，这个老太太是想给自己的儿媳妇儿物色对象，可不是吗？这婆婆给媳妇找对象，她可真是操碎了心了。这个老太太还真是精明，也算是釜底抽薪了。你说这乡里乡亲的一条街上都住了这么多年了，有些话说不出口。那看来你们是需要我们的帮助。是啊，有了你们的介入帮助啊，我们正好向你们学习学习。以后碰到这样的调解，我们也知道应该怎么做了。不好意思。
있어. 王主任，那个台里突然有点急事，我得赶紧去一趟。啊、呃，那就这么定了，这个案子我们接下了。太好了，牛总监。行，哎，那我就先走了啊。好，您、嗯、别送了，哎，谢谢谢谢，再见啊，王主任。再见。我话就说这么多啊，最后合不和解，决定权在于你们，你们要好好想想。那个，呃，杨老师，我是同意和解的啊。那个，那你呢？我，那个我，我还是没有想好的呀。那你说我这以后还怎么相信你吗？我说你到底有完没完了？你想怎么着，周明？蒋家栋，你有完没完？你先回家去吧，你给人家一点时间，好好想想，不行吗？嗯，那那我先走了。你说廖律师，我现在该怎么办呀？你刚才看他那个态度，他那个样子，他对我凶巴巴的，我，哎呀，我真的是，哎，这件事情你好好考虑考虑。毕竟，结果还需要你自己来做决定。这样，我们先回去吧。你费了半天的口舌，结果也不过如此嘛。我劝你的节目还是另外想办法吧。我的委托人就不配合了。呃，周蜜啊，留步一下。你知道你老公现在录制的那个小视频，叫做《烟花男孩追妻记》，播到十几集了，看的人特别多。现在他微博的粉丝啊，一百多万，很多网友都在等着看你们的大结局的。这么多观众等着看，就要让我的委托人委屈自己去给他们表演吗？现在是这样的，传媒公司的意思是呢，如果你们俩和解成功了，他们非常希望请你们小两口去做九零后小夫妻的代言人，之后会安排一系列的综艺活动，当然商业代言也少不了。那个阳光老师啊。你刚才说的那个项目啊，还有商业代言啊，都是真的呀。那这样好了，我赶快先去追我老公，我们两个先谈谈啊。啊，那个梁王姐姐啊，我那个婚我暂时就先不离了，谢谢你啊，谢谢啊。啊啊你太卑鄙了吧！宁拆十座庙，不破一桩婚呢、啊。我是在帮助他们破镜重圆呢、啊。阳光。你真是为了自己的利益不择手段。刚才说的自己都相信了吧？你现在用利益把他们绑在一起，两个人问题根本没有解决，以后的伤害会越来越大。你怎么知道他们一定会互相伤害？也许人家感情很好呢。感情是感情，问题是问题。两个人在一起各怀鬼胎，为了金钱，为了利益，这是爱情吗？没有爱情的婚姻，它就是不对的。我们现在讨论的不是什么是爱情，或者什么爱情是对的。我们不是在讨论这个，我们是在和解。结果是和解成功了，我的工作做完了。你真是厉害啊！用自己都不相信的理论去说服别人。当然了，你又老又不帅，还过气儿了，也只能用这种手段了吧。不知道刚才我都替你捏了把汗呢，我怎么感觉你好像很失望呢？有吗？喂，陈律师啊，律师团的名单。这个是确定了吗？对啊，不然关主任也不会公布出来。那为什么没有我呀？你是新律师，这样的案子你经验不够吧？那艾米呢？艾米她还是实习生呢。好了，廖王，不要再说了，这事儿已经定了。
潘主任，哎，不好意思，久等了。哎呀，也该的。你和李总的身份，别人插手这件事儿也不方便了。那是您想的周到。这是你们离婚之后共同财产分割的清单，这部分分割起来很容易，反正李总他什么都不要，所有的房子和现金都归你。田浩月那套房子呢？离婚的时候跟他说过，那套房子我不要。留给他，毕竟那套房子离公司近，嗯、总不能让李恒基总是住酒店吧？嗯，好的，这个情况我了解了。这套房子我会从清单中剔除主任，廖芳，你怎么会在这里啊？我在跟进那个离婚的案子。啊，你忙，你忙吧。关主任，钱沟村那个律师团的名单为什么没有我？呃，这次案子很复杂，人员甄选很谨慎，这次没有，下次，下次啊。你是觉得我能力不够吗？你想多了哈，你应该问自己。你努力了吗？你努力一定会有回报的，还是趁着年轻啊，多接了一些案子，以后，以后会有机会，总会有机会。在这儿，我拉肚子。擦哪的纸？你给我！你是不是在偷听我说话？我有病！我偷听你说话。我只是觉得，如果提早出来，会比较尴尬。你就是在偷听我说话，自我律师函抢我案子，还打小报告，什么样的事情你干不出来啊？像你这种无良的主持人，你怎么当上主持人的？去帮您买了一下，哎呀，您别说，真是网红店，那排队的人可多呢。哎呀，您看，这祝福语写的多好呀！对的人，每天都值得纪念。多少钱？要小心转给你。哎呀，不用不用，这怎么好意思呢？您帮我这么多忙，我也得沾图报呀。你以后有什么事儿，您就随时告诉我啊。没事儿，你去忙吧。呃，我不忙，我陪您说说话。我让你做这些，可不是为了帮你。啊，我知道，您是因为可怜，但是您放心，我现在都改好了。就昨天我去接安，放学回家路上，那还有人找他拍童装广告呢，说是给我好多好多钱，我当即立断就给拒绝了。好了，我，哎，好了，呃，您去忙吧。
。没事儿，我现在不忙。李总还忙呢。李总，那您忙，您忙。李总，你看啊，按照您的吩咐，我把网红店所有好看的蛋糕全买回来了，怎么样？好看吧？特别好，你都学会工程转包了。真不是啊，李总，他非要去。而且还非要给您亲自送进来，说是您对他有大恩大德，得亲自表示感谢。大中午的，你让一个女孩帮你排队，这应该没排队吧？您看，也没晒红，也没晒黑，应该也是找别人帮的忙。行了，赶紧把这些蛋糕送到电视台去，给阳光，给阳光哥。我直接送给志玲也不就完了吗？你直接送给牛志玲，我都没面子。那你让阳光哥帮着转送，不是一样吗？我就纳了闷儿，你怎么那么多废话呀？赶紧的！哎,哎。啊，等一下，我给你读一下啊，这是李恒基原话。牛志玲这个女人呢，情绪起伏，反复无常，性情大变时，易伤及无辜，哥为弟着想，特送上解药几盒。说完了。我看你是不是工作量不够饱和啊？还有时间给李恒基当狗腿子？哎，一般女孩子看到这种东西啊，早就心花怒放了。你怎么一点反应都没有啊？看来只剩下最后一招了。你跟李恒基一起来好好说话，我来给你们调解一下。想一下啊，室内著名地产商，加上好好说话节目总监，这一期节目一定非常有爆点。不想活了吧你？我看你跟李恒基待在一起是越来越平了呀。那九零后小两口的案子准备录了吗？丁宁在准备了。跟我过来，我又给你找了个案子。看一下，啊，婆媳争产啊！这个案子在东湖街道可是闹得沸沸扬扬的，他们街道办出面干预了好几次都没有成功，所以我就把这案子接过来了。婆媳争产，这可是社会的热点，你要把这案子做好了，一定会爆。不过社会热点多了去了是吧？有没有别的选择？像你现在这样还挑三拣四的呀？那行，我先把这个小两口的案子解决了再说啊。嗯。哎，对了，你之前跟李恒基办离婚手续啊，是不是关庆年帮着办的？是啊，怎么了？那现在志恒地产的法律顾问就是关氏律师事务所。对啊，你问这个干嘛？啊，没有，我随便问问。那行。我先去录制节目了啊！你记得把那个蛋糕吃了，要不然他又左一个信息右一个信息的过来问我，你感觉如何，反应如何，我都不知道怎么回答他。行行，赶紧忙去吧。啊。
啊，啊，小陈，啊，怎么这么烫啊？志玲姐让我转达一下啊，她说让你周日陪她一起去她妈妈家吃饺子。请你转告她，我虽然很忙，但这个面子可以给她。桃，今晚要熬通宵啊，你抓紧时间眯一会儿，有点烫，慢慢喝。嗯，我走了。哎，丁丁，等一下，你过来，你给志玲姐打一个视频电话。我，我来跟他说。别让我背锅。嗯。你你你别害我啊！喂。说话不难，说好不易。欢迎你们来到《好好说话》的节目现场，我是你们的调解员杨光。既然二位今天已经来到我们的现场做客，我希望你们可以面对面、彼此坦诚的沟通。开始。那你替我转告他，好好扮演角色，让他回去就是陪我演场戏，注意角色的分寸，不要有非分之想。哎哎哎，什么叫非分之想？我还没见过这种求人办事的态度。阳光，你转告他，既然是演戏，请他入戏一点。啊，表情自然一点，情感丰沛一点。要是他不够入戏的话，我可能当场罢演走人呢。李恒基，你胆肥了呀？敢威胁我？好，你不想回去就别回去。我就跟我妈说，李恒基不想回去见他。哎哎哎，干嘛生气？这不是探讨艺术吗？阳光，阳光，嗯嗯，来。把电话挂了，好好录节目。啊，这么快啊！哎，好玩不？好不好玩你？我扭着脸起来，我不是陪他玩吗？我怎么感觉你们两个好像是在玩我呢？嗯，行行行，明儿我请你喝酒。啊，不行不行不行，明天我要去那个钱公村考察，等我回来吧。啊，挂了。哎哎，等等等一下。你刚才说你明天要去钱沟村呢、啊，呃，你可不可以帮我一个小忙啊？就是这个事儿。不不不，这不是个事儿啊、嗯。但是我比较关心你的那位小律师朋友。我没说他是我朋友。哦，他不是你的朋友。那他进不进我公司的律师团队，跟你有毛关系啊？啊、嗯，你这心操的也太远了吧！我这是日行一善。<笑>行行行，明天我让那个关系年带着他跟我们一块去。嗯，好，那谢谢啊。哎哎哎，但我就是好奇啊，嗯、能让您这块万年寒冰融化的，究竟是什么样的一个小仙女呢？哎，我跟你说实话，这个律师嘴巴巨损，脾气很大。我非常讨厌他。阳光，你完了。当一个人发现他爱上了一个他讨厌的人，这段感情是最要命的。不说了，挂了。<笑>哎哎。